ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯ್ ಸಿಂಹ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆನ್ಕಾಲಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಶಂಕರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಂದ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬಹಳಷ್ಟು ಪೇಷಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂಥ ತುಂಬ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಂತಂದರೆ ಅದು ವಾಂತಿ ಅಥವಾ ವಾಂತಿ ಬರೋ ಥರ ನಾಸಿಯಾ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ವಾಕರಿಕೆ ಉಂಟಾಗ್ಬೋದು ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೊ ಕೀಮೋಥೆರಪಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಎಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಎಂಬತ್ತು ಜನರಷ್ಟಿಗೆ ವಾಂತಿ ಬರೋ ಥರ ಅಥವಾ ವಾಕರಿಕೆ ಬರೋ ಥರ ಉಂಟಾಗ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ವಾಂತಿ ಬರೆದ್ ಬರದೇ ಇರೋ ಥರ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ನ ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೂ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ದಿವಸ ದಲ್ದಿರ ಮೂರನೇ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿವಸ ವಾಂತಿ ಬರೋ ಥರ ಸಂಭಾವನೆ ಬರ್ಬೋದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ವಾಂತಿ ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ಆವಾಗ ಏನೇನು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತೊಗೋಬೋದು ಏನೇನು ಆವಾಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ತೊಗೊಳೋಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಬರಬೇಕಾದ್ರೂ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಬರೋದು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಕೀಮೋಥೆರಪಿಯಿಂದ ನಾಸಿಯ ವಾಂತಿ ಬರೋ ಥರ ಆಗೋದು ಸಂಭಾವನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾದ ಮೇಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಟೀನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ತೊಗೋಬೋದು ಸೊ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ತೊಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಯಾವತ್ತೂ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ತೊಗೊಳೋಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ ಅದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ವಾಂತಿ ಆಗದೇ ಇರೋ ಥರ ಸೊ ಕೀಮೋಥೆರಪಿಗಿಂತ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಶಿಸ್ತ ಜ್ಞಾನರು ಕೇಳಿ ವಾಂತಿ ಬರದೇ ಇರೋ ಥರ ಮಾತ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬರೆದಿದ್ದಾರ ಅಂತ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೀಮೋಥೆರಪಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟು ಮುಂಚೆ ತಗೋತಿರೋ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಲ್ದಿರ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಾಗ ಒಂದು ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಥರ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮಗೆ ವಾಂತಿ ಆಗದಿರೋ ಥರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದಲ್ದಿರ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಮುಗಿದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಮೂರು ದಿವಸ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋ ಥರ ನಾವು ಮಾತು ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟು ಆದ ಮೇಲಿಂದನೂ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರು ವಾಂತಿ ಬರೋ ಥರ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಆಹಾರವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಸಹ್ಯ ಪಡೋ ಥರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಜನರಲಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಡೇ ಮಾಡರ್ನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಜೊತೆ ಕೊಡುವ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ವಾಂತಿ ಬರದೇ ಇರೋ ಥರ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಜನಕ್ಕೆ ಸಿವಿಯರ್ ವಾಂತಿ ಬಂದು ಕ್ಯಾಶುವಲ್ಟಿಗೆ ಬರೋ ಥರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಜನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ನೂರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐದು ಅಥವಾ ಐದರಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಅಷ್ಟು ಜನರು ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಜನರು ಕ್ಯಾಶುವಲ್ಟಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ನಲ್ವತ್ತು ಶೇಕಡ ಜನರು ವಾಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದರು ಅಥವಾ ವಾಂತಿ ಪುನಃ ಪುನಃ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರು ಕ್ಯಾಶುವಲ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಮೇಲಿಂದ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಕೊಟ್ಟಾದ ಮೇಲಿಂದ ವಾಂತಿ ಆಗೋದೆಲ್ಲ ಕೀಮೋಥೆರಪಿಯಿಂದಾನೇ ಅಂತಲೂ ಪರಿಗಣಿಸಬಾರ್ದು ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾಯಿಲೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಾರಣ ಇದ್ದೂ ಇರ್ಬೋದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಸ್ಟಮಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ ಜಠರದ ಕ್ಯಾನ್ಸರು ಅವರಿಗೆ ಆ ಖಾಯಿಲೆಯಿಂದಾನೇ ವಾಂತಿ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟಮಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಗೆ ಕೀಮೋ ಕೊಟ್ಟಾದ ಮೇಲಿಂದ ಅಕಸ್ಮಾತ್
ಮೆದುಳಿಗೆ ಹರಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ವಾಂತಿ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಪುನಃ ಅವರಿಗೆ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಕೊಟ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಾಂತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸೊ ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕೀಮೋಥೆರಪಿನಲ್ಲಿ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಇಂದ ಉಂಟಾಗುವಂಥ ಸಂಗತಿ ವಾಂತಿ ತುಂಬ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ವಾಂತಿ ಆಗೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಅದು ನಾ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಅರೌಂಡ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಜನಕ್ಕಾಗೋದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಷ್ಟು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟು ಆದಮೇಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ವಾಂತಿ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ ನೀವು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದು ಅವ್ರ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಪ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಅದನ್ನ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅದರಿಂದ ಆಯಿತು ಊಟದಿಂದ ಆಯಿತು ಅದರಿಂದ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನ್ಯೂರೋಪತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟು ಕೀಮೋಥೆರಪಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನರಗಳು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಔಷಧಿಗಳಿಂದ ನರ ನರಗಳ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಬರ್ಬೋದು ಅದರಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಪೇಷಂಟ್ಸಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೈ ಕಾ ಜೋ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಪ ಪ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಉಂಟಾಗ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ನ್ಯೂರೋಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ನ್ಯೂರೋಪತಿ ಉಂಟಾಗೋದು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೀಮೋಥೆರಪಿಗಳ ಔಷಧಿಯಿಂದ ಆದರೆ ಈ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟು ಯಾರಿಗೆ ಶುಗರ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾರು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಗೋತಾ ಇದ್ರು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾರು ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಟ್ವೆಲ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದ್ದರು ಅಥವಾ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಯಾರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅವರಿಗೆ ನ್ಯೂರೋಪತಿ ಉಂಟಾಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ನ್ಯೂರೋಪತಿ ನಾವು ಕೊಡು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ನಾವು ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನರ್ವ್ ಮೇಲೆ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಉಂಟಾಗ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸತಿ ಉಂಟಾಗಿ ನರಗಳು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋದ್ರೆ ನರಗಳ ಮೇಲೆ ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಪ್ರಭಾವ ಆಗೋದ್ರೆ ಅದನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಒಳ್ಳೆಯ ಔಷಧಿಗಳು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೀಮೋಥೆರಪಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂಥ ನರಗಳಿಗೆ ಆಗುವಂಥ ಡ್ಯಾಮೇಜನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಅದನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೆಟರು ಅಂದರೆ ಅದು ಬರದೇ ಇರೋ ಥರ ಮುಂಚೆನೇ ಆ ಮೆಡಿಸಿನ್ನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮುಂಚೆನೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಕೈ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಜೋಗ್ ಹಿಡಿದು ಥರ ಕರೆಂಟ್ ಹೊಡೆಯೋ ಥರ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇದು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಶುರುವಾಗಿ ಕೊನೆ ನಲ್ಲಿ ಕೈನಲ್ಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೋ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಾಗ ಈ ಥರ ಉಂಟಾಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಸೈಕಲ್ ತಗೊಂಡು ಆದಮೇಲಿಂದ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಈ ಥರ ಆದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ನರಗಳ ಡ್ಯಾಮೇಜು ಇನ್ನೂ ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದು ನೀವು ಫಾಲೋಅಪಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗಲೂ ನೀವು ಇದೇ ತೊಂದರೆ ಕೈ ಕಾ ಜೋ ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಉರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಸ್ಪೂನ್ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ನರ್ವ್ಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುವಾಗ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಶರ್ಟದ ಗುಂಡಿ ಹಾಕೊ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಚಮಚದಲ್ಲಿ ಊಟ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಹೊಲಿಗೆ ಅಥವಾ ಸೂಜಿಯಿಂದ ಹೊಲಿಗೆ ಹಾಕೋದಾಗಲಿ ಈ ಥರ ಮಾಡುವಂಥ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ನಡೆಯೋದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ನಡೆಯುವಾಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಂಟಾಗದೆ
ಕೆಮಿಕಲ್ ವಾರ್ಫೇರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅನಿಲದಿಂದ ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡ್ದಿದ್ದಂಥ ಪದಾರ್ಥ ಅದು ಅದನ್ನೇ ಫರ್ದರ್ ರಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಆಲ್ಕಲೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಅದು ಅದರಿಂದನೇ ಶುರುವಾಯಿತು ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ಹಲವಾರು ಬ್ಲಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರಕ್ತ ಕಣಗಳನ್ನು ಆ ಸಲ್ಫರ್ ಅನಿಲಗಳು ಅದನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಲಿಂಫೋಮಾ ಅನ್ನೋ ಥರ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಈ ಸಲ್ಫರ್ ಅನಿ ಅನಿಲ ಅಂದರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಸೊ ನಾವು ಈ ಥರ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಬಳಸಿದಾಗ ಅದು ಅದು ಸ್ವಭಾವ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಥವಾ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಕಣಗಳಿದ್ದರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀಳುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಕೂದಲು ನಮ್ಮ ಉಗುರು ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಿರುವ ಕರಳೊಳಗಿರುವ ಲೈನಿಂಗ್ ಮ್ಯೂಕೋಸ ಅಂತ ಏನಂತೀವಿ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಒಳಗಿರುವ ಇದು ಮ್ಯೂಕೋಸ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಕರಳೊಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬೆಳೀತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀಳ ಬೀರುತ್ತೆ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಸೊ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ತೊಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲಿಂದ ಅದ್ರ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ದಿರ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಮೇಲಿನ ಹಲವಾರು ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಮೇಲೂ ಕಾಣುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ ಕೂದಲು ಉದುರೋದು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣಾಗೋದು ಕೂದಲು ಇದು ಉಗುರುಗಳೆಲ್ಲ ಕಪ್ಪಾಗುವುದು ಅಥವಾ ವಾಂತಿ ಆಗುವುದು ಭೇದಿ ಆಗುವುದು ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಬೆಳೆಯುವ ಟಿಶ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸಿಂದ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇದು ಇದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ಥೆರಪಿ ಏನಂತಂದರೆ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಎಲ್ಲ ಕಣಗಳು ಬೆಳೆಯುವ ಕಣಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀಳಿದರೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಥೆರಪಿ ಬರೀ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಪಡಿಸುವ ಗುರಿ ಪಡಿಸಿ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆ ಗುರಿ ಅಂದರೆ ಟಾರ್ಗೆಟು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಒಂದಷ್ಟು ಸೆಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದಷ್ಟು ಜೀವಕೋಶಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅದಿರುತ್ತದೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಿ ಅದು ಪ್ರಭಾವ ಬೀಳುತ್ತೆ ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ಥೆರಪಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಔಷಧಿಗಳಿಂದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೋದೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಮಾಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಯೂಶ್ವಲಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕೈನೇಸಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಎನ್ಸೈಮ್ಗಳನ್ನು ಅದು ತಡೆಗಟ್ಟುವಂಥ ಔಷಧಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಮೋನೋಕ್ಲೋನಲ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಮೋನೋಕ್ಲೋನಲ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ಅದು ಬೈಂಡ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಬ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ಎರಡು ಮೇನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ಥೆರಪಿ ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ಥೆರಪಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ಕೀಮೋಥೆರಪಿನ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ ಆಗುವಂಥ ಬೇರೆಯೇ ಒಂಥರ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರ್ಯಾಶ್ ಆಗೋದು ಗಂಧೆ ಥರ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಮೋಷನ್ ಪುನಃ ಪುನಃ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಅಥವಾ ಲಂಗ್ಸು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ಥೆರಪಿದು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸು ಸೊ ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ಥೆರಪಿ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಥರ ಇಡೀ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಣ ಬೆಳೆಯುವ ಕಣದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಮಾ ಬೀರದೇ ಇದ್ರು ಅದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಬಾಡಿನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಕೀಮೋಥೆರಪಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ಥೆರಪಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ
ಹಂಗಂತಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇರೋರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ ಬಟ್ ಈ ಥರ ಬೆಳೆಯುವ ಯಾವುದು ರಕ್ತಕೋಶಗಳು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮು ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಂಥ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಈ ಥರ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ನ ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ರಕ್ತ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಈ ಥರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಗೆ ಕೋವಿಡಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹೆಂಗೆ ಆ ಇಮ್ಯುನೋ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದ್ದು ಕೋವಿಡ್ ವೈರಸ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟತ್ತೋ ಅದೇ ಥರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಇಮ್ಯುನೋಥೆರಪಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟುವಂಥ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂದರೆ ಔಷಧಿ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿದು ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಮೆಡಿಸಿನ್ನು ಇಮ್ಯುನೋಥೆರಪಿ ಏನು ಮೆಡಿಸಿನ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಒನ್ ಒನ್ಸ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಒನ್ಸ್ ದ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆದಮೇಲೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮೇಲಿರೋ ಆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ ನಾವು ಇಮ್ಯುನೋಥೆರಪಿ ಔಷಧಿ ನಿಲ್ಸಾದ ಮೇಲಿಂದನೂ ಆ ಕ್ಯಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮೇಲೆ ಇಮ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆದರೆ ಹಾಗಂತ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಡೋಸ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯುನೋಥೆರಪಿ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟೂ ಟು ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಒಂದು ಎರಡೆರಡು ವಾರ ಅಥವಾ ಮೂರು ಮೂರು ವಾರದಲ್ಲಿ ಕೊಡೋ ಕೊಡಲಾಗುವಂಥ ಇಮ್ಯುನೋಥೆರಪಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಏಯ್ಟ್ ಡೋಸಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಥೆರಪಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಸದ ಹೊಸದಾಗಿರೋ ಬಂದಿರೋ ಥೆರಪಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದ್ದಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಸಾಧಾರಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಫೋರ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಬಟ್ ಸಮ್ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಮ್ಯುನೋಥೆರಪಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯುನೋಥೆರಪಿದು ಏನು ರೋಲ್ ಅಂತೂ ಅಂದರೆ ಪ್ರಭಾವ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಝೀರೋ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಿಡ್ನಿದು ಕ್ಯಾನ್ಸರು ಆಮೇಲಿಂದ ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಮೇಲಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಲಿಂಫೋಮ ಈ ಈ ಥರ ಕಾಯಿಲೆ ಮೇಲೆ ಇಮ್ಯುನೋಥೆರಪಿ ಸೊ ಈ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ತೋರಿಸಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಈವನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಫೋರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನವರು ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ಕೀಮೋಥೆರಪಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಜನರಲ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲು ಬಯಸ್ತೀನಿ ಸೊ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಅದು ಯೂಶ್ವಲಿ ಸೈಕಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಎವ್ರಿ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ತ್ರೀ ವೀಕ್ಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒನ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಟೂ ವೀಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಸೈ ಸೈಕಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡೋದೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಟಿಶ್ಯೂಗೆ ಮೇಲಿರೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ ರಿಕವರ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಸೊ ಆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ದಿವಸದಲ್
ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾಸಿಯಾ ಅಥವಾ ವಾಕರಿಕೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಏನಾದರೂ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇದ್ದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ತೂಕವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪೀರಿಯಡು ಸೊ ಮೂರನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಮೊದಲು ನಾಲ್ಕನೇ ದಿವಸ ನಾ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ವಾಂತಿ ಅಥವಾ ವಾಕರಿಕೆ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಊಟ ಒಂಥರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಸಹ್ಯ ಅಂತ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸೊ ಆ ಥರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಾಗ ಆದಷ್ಟು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ಮೂರು ಸತಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಆರು ಸತಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಂಬತ್ತು ಸತಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎವ್ರಿ ಅವರ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅವರ್ ಒಂದು ಒಂದು ಬಟ್ಲು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಟ್ಲಷ್ಟು ಆಹಾರವನ್ನು ನೀವು ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಬೇರೆಯವ್ರ ಥರ ಒಂದು ಹೆವಿ ಮೀಲ್ನ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಕರಳಿಂದ ಖಾಯಿಲೆ ಇರೋರಿಗೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟಮಕ್ ಅಂದರೆ ಜಠರದ ಖಾಯಿಲೆ ಇರೋರಿಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಆ ಕರಳಿಂದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಆಹಾರ ತೊಗೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಕರಳು ಅದನ್ನು ಅಕಾಮಡೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕರಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸತಿ ಕರಳು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಖಾಯಿಲೆ ಇರ್ಬೋದು ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದೇ ಸತಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ವಾಂತಿ ಆಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ನೀವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ಆದಷ್ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮೀಲ್ಸ್ನ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೀ ಮೀಲ್ಸ್ನ ಆದಷ್ಟು ಭಾಗ ಭಾಗ ಮಾಡಿ ವಿಭಜಿಸಿ ಅದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅಥವಾ ಎರಡು ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ ಮೀಲ್ಸ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ನಾಲ್ಕನೇ ದಿವಸದಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ದಿವಸ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಆದಮೇಲಿಂದ ಆವಾಗ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇರುವ ಸಂಭಾವನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇವಾಗ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನು ಅಥವಾ ಬ್ಲೀಡಿಂಗು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ತುಂಬ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ ಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ರಕ್ತ ಕಣಗಳೆಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ ಆ ರಕ್ತ ಕಣಗಳನ್ನು ಶರೀರ ಜಾಸ್ತಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಶರೀರ ಶರೀರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕೀಮೋಥೆರಪಿಯಿಂದ ಆ ಡ್ಯಾಮೇಜಿನ ರಿಕವರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶರೀರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಈ ಈ ನಾಲ್ಕನೆಯಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಹಾರ ಏನಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಒಂಥರ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಶರೀರ ಆಲ್ರೆಡಿ ವೀಕು ಪ್ಲಸ್ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಇಂಟೇಕ್ ಅಥವಾ ತಿನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರೆ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಸಡನ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಪುನಃ ಸೀರಿಯಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನು ವಾಂತಿ ಆಗೋದು ಭೇದಿ ಆಗೋದು ಜ್ವರ ಬರೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಉಂಟಾಗ್ಬೋದು ಸೊ ನಾಲ್ಕನೆಯಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ದಿವಸ ನಿಮಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ತುಂಬಾ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಜ್ವರ ಬರೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ತುಂಬ ವಾಂತಿ ಆಗೋದೇ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಿವಿಯರ್ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಏಳು ಎಂಟು ಸತಿ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಆಗೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಏಳು ಎಂಟು ಸತಿ ವಾಂತಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಏನು ಊಟ ಮನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೆ ಹೋದರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು ಇದು ಒಂಥರ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ತೊಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲಿಂದ ಡೇಂಜರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಾಲ್ಕನೇದಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ದಿವಸ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ದಿವಸ ಆದಮೇಲಿಂದ ಜನರಲಿ ಶರೀರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೀಮೋಥೆರಪಿಗೆ ನೀವು ಯೂಶಲಿ ರೆಡಿ ಆಗ